De vuelta en Mesa Central por la pantalla del 13, también por eh, Tele 13 Radio en transmisión eh, simultánea a esta hora y en una semana en que se han discutido tantas medidas económicas, tantas proposiciones económicas, como por ejemplo el eh, sacar un 10% o algún monto de los fondos eh, previsionales que tienen ahorrados muchos millones de chilenos, es eh, bueno hablar con economistas destacados, como por ejemplo José Gregorio, que entre otras cosas ha sido presidente del Banco Central, así que es muy pertinente la opinión que pueda tener sobre el tema de las AFP, pero también sobre las nuevas Nuevas, eh, este nuevo proyecto que ingresó a Hacienda para darle facultades al Banco Central en el, eh, en el mercado de capitales. Eh, ¿Cómo está, José? Muchísimas gracias por la gentileza de Hola. estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? Y muchas gracias por lo de destacado. Economista. No, no, por favor, oiga, se lo ganó usted. Eh, tengo que presentarlo además como decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, porque si no se enoja. Oiga... Me sorprendió usted en la radio el otro día porque eh, estábamos hablando de esto y yo pensé que me iba a decir que por ningún motivo se podía sacar plata a la FP y usted me dijo, usted estaba abierto a esa, a esa posibilidad, con condiciones, pero estaba abierto. Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es que en Chile parece que la discusión la dominan dos grupos de, de extremos. Un grupo que no quiere cambiar nada. Y todos dicen no hay que cambiar nada porque es abrir la puerta y abrimos un poquito la puerta y se nos va a caer todo sin darse cuenta que le están haciendo pedazo a la puerta de atrás. Eso es lo que yo les llamo, eso es lo que le, lo, lo que le llamo los que creen en el capitalismo protegido. No creen en el capitalismo, creen en el capitalismo protegido. Pero después están los que quieren cambiarlo todo, que les da lo mismo lo que, lo que proponen, ¿no es cierto? Los retroexcavadores, podríamos decir. Pero yo creo que uno puede tener una discusión, como diría, ¿no es cierto?, hace Blue Robinson en el pasillo, el medio, una, una discusión razonable, eh, bien fundamentada. Y, y para eso quiero... Primero déjame decirte dos cosas que yo creo sí que no hay que confundir. A ver. La primera, lo, lo que ha pasado en Perú con el retiro de fondos. Primero que la gente cuando sale, jubila, puede llevarse toda la plata para la casa. O que ahora están retirando hasta el 25%. Eso es muy malo para las pensiones. Va a haber muy malas pensiones en Perú producto de esas políticas. Claro. Y el sistema de pensiones es un sistema obligatorio que a ti te obligan a ahorrar para la vejez, para que tengas durante toda tu vejez cierto nivel de ingreso y en Chile estamos en una discusión muy profunda porque las pensiones son muy bajas. Por lo tanto, lo que pasó en Antofagaste, que un juez determinó que por alguna razón económica una persona puede retirar todo su fondo de la AFP, es muy mala política pública. Primero, que la haga el juez, ¿no es cierto? Y segundo lugar, que permita que todo lo que se ahorra, porque aquí hay que tener cuidado, esto no es un, te no es un tema libertad restringida, a ti te obligan a cotizar, claro. ¿para qué? para tener un ingreso estable cuando jubilas por lo tanto, pensar de que esto es como un ahorro voluntario uno llega a lo hacer, no es así, y por eso uno no puede licuar los fondos en segundo lugar, la idea que yo he visto salir del Congreso me parece mala, me parece realmente que es una cosa que yo diría no, no, es, es es, no, no tiene fundamento. Dice, mire, la gente puede sacar el 10% de los fondos y con esos fondos se los paga el gobierno a través de un bono de, un, de, reconocimiento. de, un, de reconocimiento. Que en el fondo dice, yo te paso la plata, te la paso en cuota, da lo mismo. Pero dice, entonces, en primer lugar, es comerse, se podría terminar comiendo los 12 mil millones de todo este plan que discutimos durante mucho tiempo, porque es plata pública. Segundo lugar, es súper injusto porque le dice, a los que tienen más les voy a devolver más que a los que tienen menos. Fiscalmente no debería ir dentro de los 12.000 si alguien lo quiere hacer, la propuesta en serio. Pero además una política súper, súper mal focalizada, porque, mal hecha. Lo que yo, ese, perdón, lo que perdón, yo perdón, creo... Eh, José, porque ese bono de reconocimiento hay que contarlo, digamos, que hay que hacer la contabilidad de ese es bono. Plata digamos, de hoy, ¿eh? Es claro. plata de hoy, es deuda, es no. deuda pública. Claro. O sea, podemos decir no lo pagó, en, 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 no lo pagó con caja. Claro. pero lo va a pagar con deuda, en algún momento, exactamente claro. lo mismo. Yeah. Y además una deuda y con una tasa de interés. O sea, por lo tanto, pero lo que sí yo quiero destacar, y creo que es bien importante, hay un grupo de gente que no tiene ingreso familiar de emergencia, que no tiene ley de protección de empleo, que no tiene seguro de desempleo. Esto es una cosa un poquito, porque si a ti te echaron y tú cotizabas la AFP, tienes seguro de desempleo. Esto es probablemente gente que dejó en algún momento de cotizar que claro. está, y que en estos momentos, pero que en algún momento acumuló en su fondo de pensiones. Esto probablemente es mucho más dirigido a la clase media, ¿no es cierto? Porque la gente de los eh, eh, de menor ingreso está recibiendo el ingreso 
y es de esperar que se mueva este, el ingreso familiar de emergencia. Lo mismo ocurre con la ley de protección de empleo, con el, el seguro de desempleo que tienen las personas. Por lo tanto, estamos pensando aquí, primero, que gente que no ha recibido nada. Ajá. Segundo, que tiene plata en su fondo. La pregunta es, ¿qué es lo que se hace? Lo claro. que hacen en muchos países del mundo, y lo que yo te comenté esa vez en la radio, y que lo dice, lo dice el BID, está dentro de, de las cosas que se hace el TCP en Estados Unidos, y todas estas cosas, que es otorgarte un préstamo contra ese fondo. Es un préstamo súper seguro, puede ser a tasa bajísima, ¿no es cierto?, y que se te descuenta a través del tiempo, y se te descuenta a medida que cotice. Obviamente hay problemas si dejas de cotizar, pero, pero tiene además un crédito muy seguro porque lo estás, el respaldo de ese crédito son tus fondos. De hecho, muchos dicen hay que liquidar los fondos para poder entregar la plata. No es necesario. Podría crear un problema en el mercado de capitales, yo no creo que sean cantidades tan, tan masivas si uno lo acota a gente que no está recibiendo ningún tipo de ingreso, Ajá. ¿no es cierto? Pero uno... ¿Ya? Uno lo, uno lo acota y le dice y dice la AFP, le, le pide por una vez que, 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 que emita un bono, que pida deuda y lo paga de a poco para no tener que salar. Todo eso se arregla. Para no liquidar, ya. Ah, pero, pero, ya pero ahí la tentación... Todo eso se puede hacer. Sí, ahora, la tentación política después, más adelante, decir, no, ¿para qué lo va a pagar ahora? Porque en realidad es, se le va a disminuir el sueldo líquido y no sé qué. Ya vio único, usted lo que pasó con la cotización de Independiente, que se demoró no sé cuántos años, pensé que estaba súper aprobada y se demoró no sé cuántos años en, en ponerse en práctica. Sí parte importante porque el gobierno tenía que pagarle más, más a, su, a, su, a la gente honoraria, o sea, hay, aquí hay un problema sí. de culpabilidad de todo. Estoy, mira, estoy completamente de acuerdo contigo y creo es la única, la única, yo, yo he estado hablando con economistas, con gente del mundo de las finanzas, hace varios días, en general he encontrado bastante recepción, mucho mm. más de la que se dice públicamente, pero la gran, la gran diferencia es que, o, o la gran crítica es decir, el problema es que esto se va a agrandar, el problema es que después le vamos a regalar la plata. Bueno, para eso no tiene que ser muy claro primero en la historia de la ley, en lo que discute y en los acuerdos que llega. Yo no espero que haya madurez. Si uno quiere ayudar a la gente, tiene que poner buena voluntad y tiene que hacerlo bien. Si uno quiere ser maximalista y a la pasada que la no más FP, ¿no es cierto? Y todas estas cosas. O uno, entonces, y por el otro lado, los otros dicen. Eh, eh, no se puede hacer absolutamente nada esto se hace en el mundo y hay economistas por ejemplo como Joe Ramos que apareció el otro día en una carta, sí. me llegó otra de un colega no sé si es privado o no, así que no va a decir el nombre un gran economista con una propuesta bastante acabada, me encantaría que también le hiciera pública pero, pero, pero me llegó por, por, por privado, Ajá. o sea hay mucha gente que está pensando en esto ¿por qué no hacemos lo mismo que se hizo con los 16 economistas y se junta un grupo de 5 o 10 y en dos semanas tratan de hacer una propuesta bien armada, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que sí, aquí hay gente que le da lo mismo y dice gastemos, y el populismo está o, obviamente cediendo. Creo que hay otro ámbito también en el que hay una solución que se puede dar, y creo que en el término del APB, que es bastante menor, el número de gente, el ahorro provisional voluntario. Y en general es gente más gente que, tiene ahorro... gente que le va mejor. No, no, hay, pero, 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 pero hoy día todos están en la casa y hay gente de sí. distintos ingresos que no tiene para comer, o sea, es que paremos esto. Hoy día, hoy día, los tipos de ayuda, cuando uno ayuda al empresario PYME con un fogape, es gente que tal vez tiene ingreso, sí. que tiene alto ingreso, pero que hoy día no recibe nada. No, pero ahí estamos lo, que estamos hablando, nosotros... lo que estamos hablando es retirar el APB sin pagar el impuesto, digamos. ¿no? Es, esa, esa idea. No, no, el impuesto, el impuesto hay que pagarlo. No, ah. no, 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 no. Ay, ay, ay. No, ay, ay, ay. Entonces, no espérate. No, porque, porque lo peor, no, porque uno dice, uno no quiere que la gente haga arbitraje tributario. O sea, si tú le dices a una persona con APB, tú pedimos una deducción de impuestos, ahora van a sacar la plata igual, porque dicen, me lo ahorro cuando... No, lo que hay que quitarles es el castigo. Eso. Tienen un castigo para que no lo retiren, 10%. Y está también el ahorro previsional voluntario de la clase media. Ahora, yo no veo... Ahora, tú dices, por ejemplo, supongamos una persona que dice que tiene APB, y tú le dices, pero ojo, eh, si, tú lo, si tú lo retiras, vas a pagar impuestos. La persona, si está trabajando, no va a tener incentivo a retirarlo, porque para la vejez se supone que es el único ingreso que uno está recibiendo. Por lo tanto, mm. lo que uno tiene que tener son sistemas donde evitemos que se haga la trampa o el arbitraje tributario, que no va a existir. De manera que no veo absolutamente ningún problema ¿José? en decir, de hecho, yo nunca he sido medio partidario de esos castigos como raros, porque yo creo que solo lo, un buen sistema tributario eso se debería evitar. Pero, pero creo que lo podemos hacer. O sea, el, el punto mío es que existen experiencias, pero es un préstamo. 
Y eso tiene que quedar muy claro. Es un préstamo que asegure que no va a ser menos pensión, que habrá que pagarlo a través del tiempo. Joe Ramos decía alargar el número de años de jubilación. Discutamos sí. ¿Qué la le opción. parece esa idea de, de, de Joe Ramos? Porque Joseph Ramos dice, por cada millón de pesos que recibe el cotizante, a, eh, posterga un año su jubilación. Parece, parece Mira, sensato. Yo sé que es un tema súper delicado la, la edad de jubilación, pero... Es súper delicado, es súper delicado. Hay gente que lo único que quiere es jubilar. Mm. Eh, 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 hay gente que, que ya está cansada en algún momento. Yo, mira... Además no está claro que va a tener trabajo de, a esa edad. En un sistema de... Primero, yo creo que es fundamental pensar en el trabajo, en el envejecimiento de la población, el trabajo a, a edad de 70 años y más. O sea, la, la gente que tenga la posibilidad de hacerlo. En segundo lugar... Yo creo que el propio sistema de pensiones y una buena educación previsional debería hacerte a ti escoger bien cuándo es tu edad. Porque existen todos estos cálculos. Si tú alargas tu jubilación dos, tres años, lo que ganas en esos tres años por mayor cotización, te ahorras porque pasas menos tiempo jubilado, puede aumentarte mucho la, 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 puede aumentarte mucho, eh, la jubilación. Yo tengo dudas de que haya que forzarlo a través de una, de un, de una mayor edad eh, eh, como obligatorio. En general no, no, no es algo que me convenza. Sí, Estoy no, abierto. Muy, muy me parece que lo que uno puede hacer... Lo que, mira, las cosas, por ejemplo, decir, a la persona se le va a dar, primero, no se le va a permitir sacar un monto grande de una. Se le va a meter sacar, mientras dure la crisis, mensualmente una cuota. ¿Ya? Con lo cual... Tú, tú vas haciendo una cosa paralelo a lo que tiene el ingreso de emergencia. Una cuota, que algo tenga que ver con tus ingresos pasados y que alguna demostración hay de que no estás recibiendo ingresos o, o alguna cosa así. Sí. Entonces, eso se puede hacer. Y después, ¿cómo se paga? Tú te aseguras, te puedes asegurar que los montos no sean inferiores, y eso es lo que algunos economistas proponía, no sean inferiores, perdón, no sean superiores a un 10% de tu ingreso en los próximos tres años, Tú, en el fondo, lo que no quieres es que la gente esté sobreendeudada por hacer mm. esto. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay que hacerlo con Oiga, voluntad y con seriedad. Usted, aparte de haber sido presidente del Banco Central, fue ministro. Entonces, a, a mí me gustaría saber qué hubiera opinado usted en, esta, en esa situación, a, estando en el gobierno. Porque yo creo que esto a Ignacio Briones le debe parecer horrible. Porque él ya, hace, de hecho, el gobierno se niega de plano, digamos, a, a la discusión sobre retirar los fondos provisionales. ¿Qué, ¿Cómo yo, cree que le cae? Yo... Yo, es que yo entiendo, yo entiendo, y yo creo que es una discusión seria, yo entiendo que ellos se opongan al retirar los fondos y que los pague el Estado. Primero es un hoyo fiscal. O la otra, a, como se hace en Perú, retirar los fondos a contra de nada. No, lo que tiene que haber es un crédito, un mm. crédito social. Así le llamaba, este amigo me mandó su propuesta, un crédito social. Eso es lo que hay que hacer. Hay que, un crédito social para gente que no está recibiendo ningún tipo de ayuda y que tiene suficiente en su fondo de pensiones. Ahí hay que hacer la ingeniería, o sea, el temor que hay, y, y, porque básicamente lo que hay aquí es temor. ¿Y es temor por qué? Porque la actividad política y la política pública en Chile durante los últimos años se ha deteriorado, y la manera de hacer política se ha deteriorado, y la política pública se ha deteriorado la sí. forma de hacerlo. Sí. Y eso es cosa de verlo en las cifras fiscales, en las cifras de crecimiento, en la, en la misma discusión y en los problemas que se cometen cuando se hacen leyes. Por lo tanto, yo entiendo que desde el punto de vista de la autoridad haya cierta preocupación. Porque dicen, sí, perfecto, yo puedo llevarle un plan y decirle, mira este crédito, mira que está, está bien pensado financieramente, hacemos un acuerdo, y decir, sí, pero yo voy con eso y voy a salir con algo mucho peor. ¿Por qué? Porque también hay gente, aparte de estos que yo digo extremistas del capitalismo protegido, hay gente que le interesa nada y que quiere, obviamente cambiar completamente el sistema de pensiones, no le importa la solidez de nuestro sistema de pensiones. Y eso también es una preocupación. Ahora, yo soy una persona que cree en el diálogo, en la discusión con argumentos y con racionalidad. Una Por lo pregunta, tanto, tengamos esa discusión. Una pregunta técnica. Pero no posterguemos la solución a la gente. Eh, si miramos esto como un crédito, ¿qué diferencia haría que el crédito lo diera el Banco del Estado, por ejemplo, a que el crédito saliera con fondos de las pensiones, que en el primer caso se contaría dentro de los 12 mil millones porque alguien tiene que capitalizar el Banco Estado, o sea, el Estado tiene que capitalizar el Banco Estado para que se dé ese crédito? Muy buena, muy buena pregunta, porque además te voy a contar que discutiendo con, con un amigo muy buen economista, que no le gusta este día, me dijo, hazlo, hagamos, hagamos un crédito, me dijo, un crédito para esta misma gente. Primero, el banco va a tener que ir a evaluar el crédito. Mm. Segundo lugar, la tasa va a ser más alta. 
En tercer lugar, se va a tener que llegar un pedacito porque tiene que administrarlo. No es más fácil, un, no es más barato para la persona un crédito completamente colateralizado en los activos que tiene, que son su plata de pensiones. Y por otra parte, que el pago sea automático, como lo hacen las la mm. cajas de compensación cuando dan crédito. Todo eso que te asegura que el crédito sea más barato y que los potenciales vacíos sean menores. Ahora, yo no tengo un problema, hablamos crédito, empezamos a crédito con Fogap, pero eso, eso, eso sí es una caja de Pandora bastante, bastante más compleja. Una... Esto, esto es un crédito plenamente colateralizado, o sea, donde, está, donde, donde la garantía está en el fondo de pensión. José. Está en el fondo de pensión y está en que la gente cotiza. Si los, que, los mejores, los que reciben mejor pago de vuelta normalmente son las cajas de compensación y estos que prestan, porque hay descuento automático del sueldo. Oiga, nos queda un minuto. Eh, pero, pero quiero preguntarle por el proyecto que le permitiría al Banco Central comprar bonos del gobierno en mercado secundario. Usted que fue presidente del Banco Central, ¿qué piensa de esto? Uh, que otros otro, otro 15 minutos. <risa> no, no, eh, tenemos, no, tenemos muy poquito tiempo. Eh, no, muy sencillo. Esta es una cosa que hacen todos los países desarrollados, que es súper normal que en Chile se prohibió por nuestra historia. Porque traíamos, y por la historia de América Latina y lo que existía, nosotros estábamos traumados porque nuestro gran problema inflacionario ha sido el financiamiento público, el, el financiamiento monetario del déficit público. Ese es un problema, es una receta para el desastre. Después de 30 años de autonomía, el Banco Central puede hacerlo perfectamente y además no tiene ningún problema técnico. Aquí de nuevo vienen los que dicen, no, no se puede hacer, pues se abre la puerta porque no, no entienden. No entienden que un bono del Tesoro, que es lo que estaría comprando el Banco Central, uh -huh. es igual a un bono del Banco Central. Por lo tanto, cualquier operación que hace con bono del Banco Central la puede hacer con bono del Tesoro. ¿Cuál es el problema y por qué surgió este tema hoy día y no cuando yo era presidente del Banco Central? Porque los bonos del Tesoro, del Banco Central, que hace un tiempo eran 20 mil millones de dólares, con lo cual puede hacer muchas operaciones, hoy día están alrededor de 2 mil. Parte por el, fuerzo, el fuerte impulso monetario que ha dado el Banco Central. Por lo tanto, dice, si no voy a tener más contestas, hagamos también operaciones con bonos del Tesoro. No tiene absolutamente ningún problema. Y todos estos argumentos de que cuando tú compras un bono del Tesoro al mercado secundario, porque esto no es salir a comprar la deuda para financiar la deuda, uh -huh. ¿no es cierto?, para financiar sus gastos, sino que cuando tú compras en el mercado secundario, es lo mismo que comprar un papel del Banco Central. Y la gente dice que abre espacios, cierra espacios, en no entender que aquí hay bonos de largo plazo, que son los bonos del Banco Central y el Tesoro, y yo creo que hay que hacerlo y, y la verdad que va a ayudar mucho en una situación en la cual vamos a estar pegados con tasa baja y se va a necesitar mucha acción del Banco Central. El expresidente del Banco Central, José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. José, muchísimas gracias por la gentileza. Mucho gusto haber estado contigo. Igual, buenos días. Buenas tardes ya. Nos vemos. Adiós, buenas tardes. Nos vamos eh, con nuestro otro...